Nagsalita ang ilang presidential at vice presidential aspirant tungkol sa pagpapaalis ng China sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang iba pa nilang aktibidad sa unang balita ni na Victoria Tulad sa Libre Refran, Sandra Aguinaldo at JP Soriano. Sa Pideya Headquarters sa Quezon City, unang nagpunta ang magtandem na sina Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong upang magpa-drug test. Paglabas ng resulta, negatibo sila pareho sa metampetamin o shabu, MDMA o ecstasy, cocaine at THC o marijuana. Para raw kay Moreno, sa Pideya dapat isinasagawa ang drug test ng mga presidential ball. Eh bakit pag ordinaryong tao, nire-require natin i-test oh, kapag sila suspected? Diba? Tinetest natin, PDEA nagtetest. Eh bakit pagkakandidato kang presidente, hindi na pwede sa PDEA? Oh, parang uh, double standard tayo. Si Ong naman, dumaan daw sa depression noon. Kaya isa daw sa isusulong niya ang pagbibigay ng importansya sa mental health care system. Dumaan ako sa depression, 13 years. Hindi po, uh, hindi ako na temp kahit sa alak. Uh, talagang pinilit ko lang sa dasal, sa sarili ko. Ayaw ko kasi pumunta sa daan na yun. Eh. So kung ano man pagsubok, labanan lang natin. Inalmahan din ni Moreno ang pahayag ng China na dapat alisin na ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi niya, atin daw ang teritoryo sa mata ng mundo at sa ilalim ng ruling ng Arbitral Tribunal. Nagpunta rin si Moreno sa San Juan City upang dumalo sa iskumustahan na isang digital blue wave caravan. Naroon ang mga senatorial aspirants virtually na sina Samira Gutog, Carl Balita at Jopet Sison. Binisita rin ni na Moreno ang Center for the Elderly sa Lower Bikutan sa Taguig. Walang public engagement si Senador Bongo. Naglabas lamang siya ng isang statement tungkol sa kanyang pagtakbong Pangulo. At dito, sinabi ni Go na baka hindi pa niya panahon. Ayaw daw nilang mahirapan si Pangulong Duterte at kanilang supporters. Mahal daw niya ang Pangulo. Matanda na raw ito at ayaw niya itong bigyan ng problema. Pinagpapa sa Diyos na raw niya at sa taong bayan ng kanyang kapalaran. Handa raw siyang magsakripisyo para sa bansa at para sa pagkakaisa ng kanila mga supporter at leader. Nagaantay po ako ng sign sa Paginoon. Kung sa tingin niyang dito ka na lang buong susundin ko po at siyempre yung Pilipino. Pumirma naman sa isang alliance agreement ang apat na political party para isulong ang kandidatura ni na dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Ang Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, Hugpong ng Pagbabago at ang Puwersa ng Masang Pilipino. Nasa pagtitipon ang senatorial aspirant na si dating Senador Jingo Estrada, presidente ng PMP. Hindi pinapasok ang GMA News at ibang media sa venue pero naka-live stream ang event sa Facebook. Sa kanyang speech, sinabi ni Marcos na simula pa lamang ito ng pagkakaisa ng iba't ibang puwersa sa politika. This is the beginning of our consolidating of the political forces at least on this side of the political aisle. It is with these unifying steps that we hope to bring stability back. Sa isang video message naman, sinabi ni Mayor Sara na ipinagmamalaki niya ang nabuong alyansa. I am proud of this agreement that powerfully illustrates leadership transcending throughout political colors. To PFP, Lakas CMD, PMP, and HNP, there is no turning back. Nakasaad sa alliance agreement na bawat isang partido ay may isang slot sa senatorial lineup. Gusto raw nilang isama sa listahan si Pangulong Duterte kahit hindi nila kaalyansa ang partido nitong PDP Laban. Namahangi ng lugaw mula sa Lenny Lugaw Truck si Vice President Lenny Robredo sa mga residente ng Barangay Tramo Bantayan sa Binakayan, Kawit, Cavite. Kasama niya ang katandem na si Senator Kiko Pangilina at mga senatorial aspirant na sina Attorney Chel Jokno, Attorney Sunny Matula at Attorney Alex Lacson, pati ang kinatawan ni Senator Laila De Lima. Tinanong si Robredo at Pangilinan tukos sa paggiit ng China na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yung facts, hindi naman siya debatable. Ah, hindi naman ito subject to opinion kasi meron ang ruling. Ah, meron ang ruling yung arbitral tribunal. Klaro na bahagi ito ng ating EEZ at yung, yung meron tayong sovereign rights over dito. Usapin din ito ng food security dahil uh, yung West Philippines Sea napaka uh, rich ng source ng uh, isda. In fact, yung mga isda maramang na ini-import natin sa China galing doon eh. 
Kaya dapat talaga ipaglaban natin ito dahil atin ito. Naghain na si Pangilinan ng resolusyon sa Senado para imbestigahan ang tindi ng epekto ng pananatili ng China sa West Philippine Sea sa mga mangisda. Dumalo rin ang grupo ni Robredo sa pagtitipo ng mga taga-suporta sa General Trias at sa Dasmariñas. Kumarap uh, sa press conference ang tambalang Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Nanindigan sila na hindi dapat tanggalin ang BRP Sierra Madre na nagbabantay sa Ayungin Shoal, taliwas sa sinabi ng China na kailangang tuparin ng Pilipinas ang diumanoy pangako nito na aalisin ang barko. I don't think there was an agreement and uh, I couldn't imagine the Philippine government na papasok sa kasunduan na tatanggalin natin yung uh, Sierra Madre. Dapat talaga uh, kung kakayanin, maglagay pa tayo ng isang barko doon. Inihain daw ni Nasoto at Lacson ang Senate Bill 2289 of Philippine Maritime Zones Act para protektahan ang sovereign rights ng Pilipinas. We want to make our own map similar to what China's, uh, what they did yung... Uh, Uh, China's uh, nine dash line nila. Uh, hindi ba? Because um, we have to insist on our maritime zone. Kasama ng Lacson Soto Tandem sa press conference ang kanilang senatorial candidates na sina dating Congressman Monsur del Rosario at si Dr. Mingita Padilla. Victoria Tulad. Sanima Refran. Sandra Aguinaldo. JP Soriano. Buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.